Karibu mara tena mtazamaji mpendwa na mpenzi wa channel uipendayo ya Prince Neb TV. Asante kwa sababu ya kukuwa mwaminifu wa kufuatilia masomo katika kitabu cha First Samuel na tunaendelea vyema. Leo tumefika chapter number 8 na najua na, ya kwamba una enjoy kama vile mimi mwenyewe na enjoy kufanya maubiri ama mafunzo katika hiki kitabu ni kitabu ambacho kiko na mambo mengi sana na lesson nyingi sana ambazo tunapaswa tusome pale kwa sababu ya utukufu wa Jehova neno la kutuongoza kama kawaida linasoka, linatoka katika kitabu cha John chapter 19 John chapter number 19 verse 15 eh uh, tutasoma verse 15 John chapter number 19 verse 15 na inasema hivi but they shouted take him away take him away crucify him shall i crucify your king pilate asked we have no king but caesar the chief priests answered Hilo ndilo neno ambalo linatuongoza katika somo la leo tukiendelea na kuangalia kitabu iki ambacho ni cha First Samuel ya kwamba waliweza kupiga kelele ya kwamba mchukueni na muweze kumsurubisha lakini Pilato akawauliza nitaweza aji kusurubisha mfalme wenu nitawezaje kusurubisha mfalme wenu pale tunaona mambo ambayo tutakuja kukompea na na kitabu ambacho tunapitia cha Samuel kwa sababu tumefika mahali ambapo walidai mfalme na comparison ambayo iko pale ama kitu ambacho ni cha kushangaza ambacho tutakiona hapa ni kwamba wanadai mfalme na pale katika kalvali walimkataa mfalme ili ni jambo ambalo tutaweza kuliona pale na asante kwa sababu ya nyinyi ambao mmatuma ujumbe tuseme ya kwamba mnaendelea vyema na ku, na kufurahia kufurahia ili neno na ni vizuri kuweza ku, 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 kunitia nguvu ama kututia nguvu katika mkazi ambao tunafanya hapa so wanasema ya kwamba mchukueni mumsurubishe muachilie barabas Mwachilie Barabbas. Mchukue huyu Yesu mumsurubishe. Pilato anauliza, "Je, niweze aji kusurubisha mfalme wenu?" Nao wanasema hivi, "Makuani." Wanasema, "Hapana, sisi hatuna mfalme isipokuwa Caesar." Hatuna mfalme isipokuwa Caesar. Wakati tunatafakari hilo, ningependa tuweze kuangalia uh, chapter number 8 na pale Israel wana demand mfalme ukiangalia kutoka uh, kutoka verse ya kwanza Samueli wakati aliweza kukua na miaka mingi ya uzee na akawa anaishiwa na nguvu aliweza kupea watoto wake vijana wake akawapea kazi na position kubwa katika authority lakini vijana wake wakarudia ile mystic ambao vijana waeli waliweza kufanya na wakakataa kufuata njia za baba yao. Hapa walikataa kufuata njia za baba yao za kukua na haki na wakawa sasa wanapewa vitu ambavyo vinaitwa hongo, bribes. Wakawa wanapewa hongo mingi sana pale ambao iliweza kuwafanya waweze ku distort justice na wakaweza uh, kufanya judgment wakifuatilia zile vitu ambazo wanazipata pale. Uh, na tukiangalia tutaona ya kwamba vitu ambavyo vilikuwa pale vitu ambavyo vilikuwa pale ni ni, ni ni corruption kubwa sana. Corruption kubwa sana. Vitu ambavyo vilichangia vili sana uh, kulingana na vile ambavyo hao wazee ambao ni wa Israeli, viongozi wa Israeli wa, wa kile ambacho kiliweza kuwavutia sana wakaanza kudai ya kwamba tunahitaji tukue na, na, na mfalme kulikuwa na corruption ya kiwango cha juu pale katika priesthood kwa priesthood sisemi katika watu wengine nasema kwa priesthood watu ambao wameaminiwa 
kazi ambayo ni important sana na Mungu kukawa na, na corruption kubwa sana na kukosa uh, kukosa honesty pale na judgment zikawa zinafanywa judgment ambazo uh, azikuwa katika mpangilio ambao unafaa ama azikuwa na justice na na iki kitu kikafanya wazee wakaweza ku approach Samuel pale mahali ambapo kunaitwa Rama Rama ni ni, ni, ni mji ambao Samuel alikuwa anaishi na wakakuja na na easy reasons wakaweza kumpatia reasons kwa kawaida zinaweza kaa ni kama ni reasons ambazo ni genuine lakini kuna hidden agenda pale katika hizi reason wakaweza kupeana wakaweza kupeana ya kwamba uh, kuseme ya kwamba wanataka wana kuprevent kusiwe na hasara ya kimilitari ya kijeshi kusiwe na hasara mingi ya kijeshi wakaweza kusema ya kwamba kuko na, na, na corruption ya kiwango cha juu katika viongozi wa Israeli na wakaweza kusema ya kwamba wanataka kufanyika kama mataifa mengine wakasema wanataka kufanyika kama mataifa mengine hizi ndizo reason ambazo wamepelekea Samuel pale Rama na ukumbuke ya kwamba tulianza na neno na kutuongoza ya kwamba walisema sisi hatuna mfalme walisema sisi hatuna mfalme wakamkataa na wakasema asurubishwe ya kwamba sisi hatuna mfalme hatuna haja na mfalme wakamkataa so hapa tunaona ya kwamba uh, uh, Israel wameweza kumkataa kukataa na na huyu huyu Samuel ambaye ni nabii akawa na stress mingi sana. Stress ambao Samuel alikuwa nayo ni kwamba alikuwa anaona hawa watu ni kama wamemkataa, wamekataa uongozi wake. Lakini in real sense walikuwa wanakataa. Na Mungu mwenyewe akakuja akaambia akaambia Samuel acha kualilia. Sio wewe wamekataa ni mimi wamweza kukataa wakakubali waka kitu ambacho kinaitwa monarchy wakakataa waka theocracy ambayo ilikuwa ni ya uongozi eh, theocracy ambayo ilikuwa wakakataa theocracy ambayo ilikuwa ya ya, ya ya uongozi wa Mungu yeye mwenyewe wakamkataa Mungu kwa hivyo sio wewe Samueli wanakataa ni mimi Mungu ambaye wanakataa na kukawa na, 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 na mahali ambapo eh, Samuel alifika akaanza kuon hawa watu akawapea warning mingi sana akawapea warning mingi sana wakati aliona ya kwamba unajua Samuel alikataana na, na, na ombi lao alikataana na ombi lao lakini last day Mungu akakuja kumwambia kwamba sio sio wewe wamekataa sio wewe wamekataa wamekataa theocracy ambayo ni yangu na ni mimi wamekataa sio wewe wamekataa na Samuel akamwambia kwamba kuna price ambayo mtaweza kulipa kuna price ambayo mtaweza kulipa pale katika military kuna kuna vitu ambavyo kuna hasara ambayo mtaweza kulipa Aa, na, na, na na mashamba huyu kiongozi mnataka kuleta katika upande wa mashamba bado mtashangaa mtashangaa kwa sababu kutakuwa na, na mambo kutakuwa na injustice mingi sana na uh, kutakuwa na 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 wizi wizi mkubwa sana na kujinyakulia kujinyakulia mambo mengi sana mashamba ataweza kuongeza hata taxes ataweza kuongeza taxes kwa sababu huyu ni mwanadamu na mpaka haishi lifestyle ambayo ni ya kifalme kulingana na mataifa mengine mataifa mengine yalikuwa yanatoa taxes za hali ya juu diposa mfalme aweze kujikimu pale kwa Paris akawaambia kwamba hapa ni lazima kuendelee hivyo ni mpaka mtatoa taxes akawaambia kutakuwa na, na liberty mtaweza kupoteza hii huo uhuru mko nao mtaweza kupoteza ya kwamba mtakuwa mateka wa mfalme sasa mtakuwa handa mfalme kwa hivyo amtakuwa na na kitu ambacho kinaitwa liberty na na Samuel akaweza kuwapea hii warning akaweza kuwapea hii warning lakini kawaida vile ambavyo waliweza kukataa mfalme pale katika Kalvari sasa wanadai mfalme wanadai mfalme pale lakini, lakini pale Kalvari sasa wanasema kwamba sisi hatuna mfalme ile ambayo tunajua ni ziza ni ziza pekee we have no king hivyo ndivyo walisema we have no king 
na Mungu akiwa ameleta mfalme wakaweza kumkataa so kukawa na mambo mengi sana ambayo wanadai ya kwamba wanataka warrior wanataka warrior ambayo ataweza kuwa lead ataweza kuwapigania kwa harmonite lakini wanasahau kuna kitu ambacho wanasahau vita ambavyo Mungu ameweza kuwapigania na unajua ni vibaya sana wakati una, 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 unafanya unafanya demand kwa Mungu unafanya demand unajaribu kusahau kile ambacho anafanya jana ya kwamba demand ya, yako ya leo vile ambavyo umeweza kuiframe unasahau kile ambacho Mungu aliweza kufanya jana ikawa sasa ni namna hiyo wanasahau hawa amo na itambao wanasema ya kwamba tunahitaji woria wa kutuongoza pale kupikana na wao wanamsahau ya kwamba Mungu ndiye amekuwa amewapigania so Mungu akaweza kuamuru ku, 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 Samuel aweze kutafuta mfalme akaweza kuamuru Samuel aweze kutafuta mfalme na siku ya leo tutafikisha hilo somo hapo siku ya leo na kuna lesson ambayo tumeweza kusoma pale kubwa sana kubwa sana ni kwamba kitu ya kwanza ni wal, wal, wanadai mfalme lakini sasa wakati mfalme alisi alikuja mfalme wa wafalme walikataa mfalme wa wafalme wakasema kwamba sisi hatuna mfalme na pilato yeye mwenyewe anawaambia mbona niweze kusurubisha mfalme wenu mbona niweze kusurubisha mfalme wenu ningependa my brother my sister tuweze kuelewa ya kwamba kuna vitu special Mungu huwa anatuandalia ambavyo atuonangi vingi ni vile ambavyo atuonangi wana wa Israeli awaangalii waone advantage ambao wako nayo wakati a, a, wakati wako katika hii theocracy mahali Mungu ana am, ye ni mfalme wao wanataka kuondoa ufalme wa Mungu waweze kupata ufalme wa kidunia ndiposo wafanane na mataifa kama kuna kitu ambacho kinakula wa Kristu <coughs> siku ya leo ni kitu ambacho kinaitwa kujifananisha kujifananisha na kujilinganisha na wanda unakuti ya kwamba church sasa ndiyo imebaki na competition ya hali ya juu kwa sababu tunataka tunataka kufanyika kama wao unakuti ya kwamba kuna sarakasi zinafanywa wengine wameenda wakajichanganya wakikimbizana na standard za akina fulani wanakimbizana na standard za watu fulani lakini kwa hapa niweze kukwambia kwamba ni vyema kufunguka macho na kuelewa ya kwamba kile ambacho unafikiria ndicho kina, kita, kitaweza kupigana na Ammonite uelewe ya kwamba Mungu amekuwa hakipigana vita vyako ameweza kukupea backup ameweza kukupea backup na kaweza kushinda vita mingi kwa hivyo kitu cha maana ni kusubmit kwake ni kusubmit tu kwake na lesson ya pili ni kwamba bado tunaona ya kwamba sio lazima ukue mzuri halafu watoto wako wakue wazuri sio lazima lakini mbegu ya Mungu itokange ndani yao kwa sababu watoto wa Samuel Samuel alikuwa nabii ambaye alikuwa anapenda justice lakini naona wanapokea hongo wanafanya judgment ambazo aziandamani na mapenzi ya Samuel lakini Samuel alikuwa amewaonyesha njia za Mungu kuwaonyesha njia za Mungu sio jambo la kukupea stress eti ni lazima sasa wakue kama wewe kama wewe ni wa kanisa ni mpaka wakue wa kanisa kama wewe ni wa gilud ni mpaka wafanyiki wa gilud kama wewe ni, wa, ni, ni mwalimu wa Sunday school ni lazima wakue walimu wa Sunday school kama wewe unafanyanga hivi na hivi ni mpaka wakue wa hivi na hivi ni kwa hapa tumesomea kwamba sio guarantee na kama itatendeka hivyo glory be to god glory be to god kwa sababu ya kuwachunga wakaenenda na njia zako vizile ambazo uliweza kuwafunza watoto wa Samuel unge expect wakuwa watoto wakubwa sana kwa hivyo sio wewe wa kwanza sio wewe wa kwanza kukuwa wewe sio mlevi lakini watoto wako wanakunywa sio wewe wa kwanza kukuwa ya kwamba wewe tabia zako ni mzuri sana lakini watoto wako wanaonekana kwa society wanaonyeshano ndiyo hao wanapita hako ni ka fulani kanapita yule msichana ni wa fulani muangalie vile amekaa ame siku hizi yule kijana ni wa fulani sio wewe wa kwanza hata Samuel alikuwa namna hiyo vijana wake wakawa kile ambacho wanapokea ni hongo wanacheji justice wanaanza kufinyilia 
wanatoa hukumu ambayo haina haina justice kwa sababu ya ongo. Kwa hivyo sio wewe wa kwanza. Kitu cha maana ni kwamba ni kuwaombea hawa watoto. Kitu cha kwanza ni kuwafunza kusimama katika nafasi ya mwalimu uwafunze. Uwafunze katika nafasi hiyo ya mwalimu ndiposa hata kama watakuwa nafanya bado Samuel atakuwa amefanya kazi yake. Jambo la tatu ni kwamba ni vyema ni vyema kukubali ya kwamba tuko na mfalme Yesu Kristu mwana wa Mungu aliye juu Yesu Kristu ambaye aliangikwa pale msalabani Yesu Kristu ambaye alitambuliwa na Pilato ya kwamba ni mfalme wenu Yesu Kristu ambaye alitambuliwa na Pilato ya kwamba this is your king why should should i crucify your king ni vyema kutambua ya kwamba Yesu ni mfalme wa wafalme Sio vizuri kuongea kama Israeli ya kwamba sisi hatuna mfalme. Ni vyema kuelewa ya kwamba we have the king, Lord Jesus Christ, our king, ambaye aliweza kukufa kwa sababu ya dhambi zetu, akafanyika mfalme na anatawala na anaongoza na katika jina lake tuko na uwezo wa kupokea, katika jina lake tuko na uwezo wa kufanya mambo makubwa. Ni vyema kuelewa ya kwamba we have the king. Tuko na mtu ambaye tuko entitled kwake tuko na mfalme ambaye tuko entitled kwake naye ni Yesu Kristu mwana wa Mungu aliye hai hizo ndizo lesson ambazo tunazipata pale lesson ambazo ni za maana sana kitu cha mwisho acha kujifananisha acha kujifananisha focus on to God Mungu pekee ndiye anapaswa tunapaswa tujifananishe tujifananishe tujaribu kuiga mfano wa Kristu tujaribu kuiga mfano wa Kristu maisha yetu ikae kama ya Kristu tuache kutamani mitindo ambayo inafanywa huko tuache kutamani tuache kuconform maandiko inasema ya kwamba tusiconform katika patterns za dunia katika patterns za dunia kwa hivyo wana wa Israeli walipewa mfalme mfalme Sauli walipewa mfalme Sauli lakini vile ambavyo walikuwa wameambiwa watapata loss kubwa mashamba hawatakuwa na liberty hawatakuwa kutakuwa na, na injustice watakuwa natoa tax kubwa ndiposa mfalme aweze kukaa vyema maisha mazuri hawatakuwa na liberty mambo ikakuja kutimia kwa sababu Mungu si wa kucheza na yeye wakati umekataa sauti ya aliyetumwa na Mungu wakati umeweza kukataa sauti ya huyo ambaye ameweza kutumwa na wewe na Mungu umekataa kusikia sauti ya nabii au kataangi nabii huwa unakataa Mungu ukimkataa nabii unakataa Mungu na ndio sababu Mungu akaambia akaambia Samueli ya kwamba sio wewe wamekataa ni mimi Mungu wamekataa na kuna consequences wakati wameweza kunikataa asante kwa sababu ya kusoma hizo lesson pamoja na mimi na tutaweza kuendelea na najua ya kwamba tutabarikiwa zaidi na zaidi jina la Mungu liweze kutukuzwa kwa sababu ya kutuwezesha kufanya haya mambo amen